Karibuni tena watazamaji wetu wa vipindi vyetu vya Morning Light ambao umefanyika baraka sana kwetu na tunabarikiwa mara kwa mara tunapoona mnaenda kutufuatilia na wengine kuleta shuhuda na maoni mbalimbali kwa namna ambavyo mnahudumiwa na Mungu katika vipindi hivi vya Morning Light. Hii ni siku nyingine tena na Mungu wa mbinguni ametuamsha salama tunao uzima katika Kristo Yesu na baraka za Mungu ziko juu yetu tena katika siku ya leo. Na Mungu wa mbinguni analo neno maalumu kwa ajili ya maisha yetu na yuko tayari kuzungumza tena na maisha yetu. Tutapata neno la Mungu katika kitabu cha mwanzo sura ya kumi na mbili na tafsoma msari wa kwanza mpaka msari wa tatu. Mwanzo sura kumi na mbili msari wa kwanza mpaka msari wa tatu. Bwana akamwambia Abraham Toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka nami nitawabariki wakubarikio naye akulaanie nitamlaani na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa jina la Kristo Yesu libarikiwe nataka kuhubiri neno ambalo lina kichwa kinachosema ili upate lazima uache au kuacha ili kupata kuacha ili kupata jina la Kristo Yesu libarikiwe kanuni hii ya kuacha ili kupata kwa wale ambao ni wachumi wamefahamu mambo ya uchumi wanaelewa vizuri kwamba ili upate kile gharama ya kupata hicho lazima iwe inatokana na gharama ya kingine ulichoamua kukiacha ili kupata hicho gharama ya kupata manufaa fulani au faida fulani ni matokeo ya gharama ya kingine ulichopoteza kawekeza nguvu zako na rasilimali zako kwa ajili ya hicho kingine ambacho kitakupa faida zaidi kuliko kile ulichoamua kukiacha na gharama ulioamua kuipoteza ili kukiacha kile jina la Yesu libarikiwe kanuni hii ni ya kimungu inafanya kazi katika mambo ya kimungu hakuna mtu anaweza kapata mambo ya kimungu akatembea katika neema ya kimungu na katika vitu vya kimungu vya thamani kama hakuna kitu ameamua kukiacha Ibrahim Mungu anamwambia Acha nchi yako kwa sababu kuna nchi bora kuliko nchi yako nataka kukuonyesha. Maana yake hutaweza kuona hii ukiwa macho yako yako kwenye hii bado. Hutaweza kupata kile ukiwa bado unaendelea kungangania kupata hicho. Hutaweza. Hutaweza kuwa pale ukiwa bado umengangania kuwa hapo ili uwe pale lazima ondoke hapo ili upate kile lazima uache kile 
ili uende pale lazima ondoke hapa jina la Yesu libarikiwe ili uwe juu lazima kubali kuondoka chini haleluya ili ufanikiwe lazima uamwe kuondoka kwenye hali ya kuishi maisha fulani ambayo yanazaa kutokufanikiwa uvivu kutomtafuta Mungu kukosa nidhamu ya maisha hutafanikiwa usipoamua kuviacha lazima maisha yasiyo na mpangio ukubali kuyaacha ili upate maisha yenye dira na yenye mafanikio Hutwe, huta vipata vyote hutaishi maisha mafanikio huku naishi maisha hayana mpangilio hutapata watu wa maana kwenye maisha yako usipoacha watu wasio na maana kwenye maisha yako lazima ili upate hawa uungane na hawa ushirikane na hawa lazima uache wale utengane na wale na ujiepushe na wale ili upate heshima fulani na sifa fulani lazima uache tabia fulani lazima uache kanuni ya kukosa ili kupata ni ya kimungu kanuni ya kupoteza ili kupata ni ya kimungu na wote ambao tunasoma kwenye Biblia ambao maisha yao yameweka rekodi kwenye Biblia angalia vizuri waliacha ili wapate jina la Yesu libarikiwe Musa aliacha kuwa mwana wa binti farao ili awe nabii wa Mungu visingeenda pamoja asingeweza kuwa mwana wa binti farao wakati huo huo nabii wa Mungu isingewezekana na gharama ya kuacha kuwa mwana wa binti farao angeenda kuijadili na watu wengine kuna watu angemwambia usithubutu hapa unaishi vizuri hapa unakula vizuri hapa una heshima kubwa hapa unaonekana kama mwana wa mfame kwa nini uende kutafuta matatizo lakini irafike kwenye aina ya upako aliofikia aina ya kuaminiwa na Mungu aliofikia aina ya kiwango cha kutenda miujiza mikubwa aliyoweza kutenda aina ya kiwango cha kuongea na Mungu moja kwa moja kama ilivyokuwa alikuwa ni lazima akubali kuingia gharama ya kukataa kuwa mwana wa binti farao ilikuwa ni lazima kubali gharama ya kuhama ikuru ya Misri na kwenda kwa mchunga kondoo Midian kwa miaka 40 ndio gharama ambayo ili lazima poteze ili apate na alipopata kule alikotoka walimheshimu wale ambao alikuwa nao kama mwana wa mfalme aligeuka kuwa Mungu wao na Mungu alimwambia na kufanya kuwa Mungu kwa farao lakini kufikia levo ya kuwa Mungu kwa farao alilazimika kuhama kwa farao kwanza alilazimika kuyaacha maisha ya kwa farao kwanza kwa Mungu anafanya hivyo kwa wote nenda kwa Yusufu ni vile vile aliamua kuacha aliamua kutofarana ndugu zake si jambo jepesi ndani ya familia kuwa na tabia ya peke yako na ndugu zako mnapingana nao na kila siku wanavyoenda hivi wewe huendi nao katika maendeleo yao si jambo jepesi moja kati ya ndugu kumi na mbili ana tabia isiyofanana na ndugu zake halikuwa jambo jepesi lakini ila aaminiwa na Mungu kupewa maono ilikuwa ni lazima akubali gharama ya kutofautiana na ndugu zake ila ingie kwenye dira ya kimungu na awe na uwezo wa kupokea ndoto za kimungu asingepokea vyote huko anaishi kihuni kihuni hara kama ndugu zake wezi wezi wa ngwa wongo wa korofi korofi halafu wakati huo huo apokee maono ya kimungu ndoto za kimungu visingeenda pamoja 
Nishingeweza kuambatana. Kuna watu wanataka Mungu wainue lakini hawana nidhamu za kiroho. Hata nidhamu za maisha yao wenyewe hawana. Kuna watu wanataka kwenda viwango fulani lakini hawajui vitu wanavyotakiwa wajizuie ili waende viwango fulani. Hata kama wanajua hawako tayari kwa gharama ya kujizuia vitu fulani ili wafike viwango fulani. Hawako tayari. Hii kwa kwenye maisha kila mahali. Ili utengeneze ndoa nzuri kuna vitu lazima ujiepushe na ujizuie. Ili wa mwanafunzi mzuri atakayefanikiwa kitaaluma kuna vitu lazima ujizuie. Kuna vitu lazima uepuke na kuna watu lazima uepuke. Kuna starehe lazima uziepuke ili ufanikiwe. Haiwezekani ili Mungu kuamini kupake mafuta kwenye utumishi wako na kupandisha levo. Kuna kuna mambo lazima uache. Kuna tabia lazima uache. Kuna maendeleo lazima kubali kwa nao na mwingine uache. Maandiko yanasema hata wakati Mungu anatengeneza ndoa alisema mtataacha kwanza ili ambatane taacha baba na mama ambatane na mkewe haiwezekani ukawa na ndoa nzuri umeambatana baba na mama na mke wako vyote pamoja unapeleka haviendi kuna mahali habitaenda maana familia mbili haziwezi kuungana una uwezo wa kufanya familia mbili uzifanye kwa familia moja halafu viende haviendi kisha kuwa na familia ya kwako hizo na, ya, na wazazi wako zimeshakuwa familia mbili tayari una namna utazifanya ziishi zikiwa familia moja halafu zikaenda ndio maana kuna kuacha ili kupata kanuni ya kuacha ili kupata ndio iliyonua wengi ndio iliyominua Daniel na wenzake walilazimika kuacha chakula cha mfalme ili wale mtama pamoja na kunywa maji ili waweze kufaulu na Mungu awe pamoja nao na Mungu afanye kuwa bora kuliko wenzao kwenye mafunzo alikuwa wakijifunza ambayo Nebukadnezar aliwaagizia na chakula kilichotakiwa kula kilichochangamana na sadaka za mapepo ili Mungu awe pamoja nao Awape akili zinazopita akili za wenzake za wenzao ilikuwa ni lazima waache chakula cha mfame wale mtama na maji Mungu awe pamoja nao awape akili zinazopita watu wote Haviwezi kwenda pamoja viwili Tumekwama wengi mahali hapo Wengi tunataka tufanikiwe kihuduma lakini kuna mienendo tunataka tusiiache Tunataka tuwe na matamaa ya pesa Matama ya mwili wakati huo tunataka tupige story mtaani tuzunguke mitaa yote wakati huo tunataka Mungu atutumie hatuna mahali pa kutulia na Mungu hatujinyimi tunataka tumuone Bwana inashindikana tunataka tukue kibiashara tufanikiwe lakini namna yetu ya kutumia pesa haitusaidi hai, hata tuwezesha kabisa kupanda viwango vya kibiashara discipline yetu ya kipesa bado ni ndogo Tunataka tupendwe na watu lakini tabia zetu mazungumzo tunaoongea namna tunavyowatendea watu wengine haitusaidii kuwa na marafiki wengi na kukubalika kwa wengi Haitokei automatically kukubalika ili kubarike kwa watu wengi kuna mambo lazima uyaondoe kwenye maisha yako Wezi kwenda navyo vyote havitakwenda Talaumu watu hawanipendi hawanithamini hawaniheshimu lakini si kweli kuna vitu lazima viondoke ili vingine viche. Haviwezi kukaa pamoja. Kwa kanuni ya kuacha ili kupata ndio iliyomfanya Ibrahimu akawa baba wa imani. Akawa rafiki wa Mungu. Akawa baba yetu sisi sote tuaminio katika Yesu Kristo. Ili galimu kuacha kwao. Kuacha watu wake kuacha ndugu zake kuacha nchi aliyoizoea ili aweze kuiona nchi ya Mungu na aweze kwa baba wa imani naomba neno hili likusaidie na leo likupe maamuzi mapya 
utaanza kuona unaelekea katika viwango vya juu vya, kufan, vya kufanikiwa na kuinuliwa tembea ndani ya hika nuli na Mungu wa mbinguni akubariki amen baba wa rehema wacha nitukuze jina lako kwa ajili ya watazamaji wote ambao wamenitazama na kunisikiliza katika ujumbe wa asubuhi ya leo maombi yangu ni ya kwamba Ebu ufanyike uponyaje katika maisha ya wengi. Utengeneze mgeuko mkubwa wa maisha yao. Makusudi yako ni kubariki na utawabariki katika jina la Yesu. Amen.